bem-vindos ao Luzetes! E aí, galera do Alvo, o quinto arco de Naruto revisado. Que arco? Missão resgatar Sasuke. E foi incrível! Kishimoto é foda, até o momento ele desenvolve muito bem os personagens e ele escolhe muito bem quem ele encaixa nas missões para poder desenvolver mais ainda do que já desenvolveu ou ainda pega aqueles personagens que não foram tão bem desenvolvidos nos arcos anteriores muito bom, vamos lá, produção! produção, pegou fofinho, ouvi um barulhinho aí, mas pegou fofinho, viu? mas enfim galera, esse arco que vai do capítulo 172 a o 238 é foda Leiam aí, vale a pena, mesmo quem já leu, revisar esse arco, porque ele é muito bem construído. Primeiramente, após a queda de Konoha, após a, a busca por Tsunade como a quarta, uh, no caso a quinta Hokage, né? É, a gente tem Shikamaru como o único Chunin da galera que fez todo o teste muito legal A gente vê toda a estratégia dele, ele realmente é o mais maduro, ele merecia estar no posto A gente também tem uma situação bastante dramática envolvendo o Rock Lee e a Tsunade A Tsunade é capaz de fazer uma cirurgia nele, mas ele tem 50% de chance de morrer 50-50 Mesmo se ficar vivo não quer dizer que ele vai conseguir ser um, um shinobi novamente. E é bem foda uh, a, essa discussão envolvendo ele e o Gai Sensei, o seu professor. A gente vê o Sasuke no hospital se recuperando depois da luta que ele teve com seu irmão Itachi uh, no arco da procura de Tsunade. Naruto chega lá, o cara tá puto porque ele tá vendo o quanto Naruto cresceu. Ele observa, ele se lembra da luta que Naruto teve com Gaara e também vê aquele meio que ciúme do Itachi tá querendo o Naruto. Beleza, pela Kyubi, mas Naruto é alguém importante, é alguém que tá ficando forte, e o Sasuke tá ficando meio puto com isso, meio tenso. Então ele decide ter uma luta com o Naruto, o Naruto topa na hora. É... E a gente vê, finalmente, as maiores técnicas que os dois aprenderam até o momento. Rasengan vs Shidori. É muito foda essa cena, a Sakura se interpõe porque ela não quer os dois brigando daquele jeito, eles estavam com a intenção de matar, o Kakashi tem que aparecer lá e separar os dois. Uh, a gente vê até que o Sasuke está se achando um pouco, quando ele vê a caixa d'água arrombada do outro lado, aí é que ele fica, puta merda, esse cara tá ficando muito mais forte que eu, eu não posso ficar aqui parado, isso está sendo uma brincadeirinha de ninja para mim, eu tenho que sair da Vila da Folha, eu tenho que seguir meu próprio caminho, isso está... Não tá cabendo pra mim. É bem foda esses pensamentos de, de Sasuke. O Kakashi, ele fala pro Sasuke de noite. Ele vê que o Sasuke tá lá numa árvore, meditando, pensando na vida. O Kakashi vai lá e fala pra ele sobre vingança. Que isso não leva ninguém a lugar nenhum, etc. E o Sasuke, ele é bem filho da puta nessa hora. Ele falta até com respeito ao seu professor. Ele pede pra imaginar se ele matasse os amigos de Kakashi, como Kakashi se sentiria. E Kakashi fala com um sorriso no rosto que todos estão mortos. Não um sorriso do, no rosto de alegria, ele é sereno. É bom a gente ver a personalidade do Kakashi, como ele é, é amadurecido, como ele lida com a morte, que é algo natural, né? É, enfim, no final dessa noite, os quatro ninjas do som aparecem e lutam contra Sasuke e o derrotam. O Sasuke ainda é, consegue lutar bem contra os quatro ao mesmo tempo, mas são quatro muito mais poderosos do que ele. E eles terminam o derrotando. Ele não aguenta mais aquilo. Os quatro ninjas uh, do Son os convi o convida para ir embora, para ir até Orochimaru. Ele aceita e lá vai. Sakura ainda tenta é, fazer com que ele desista dessa ideia, mas não tem conversa. Ele apaga Sakura, deixa ela dormindo num banco e vai embora com o ninja, os ninjas do Son. Tsunade sabe do que houve, seus informantes falam pra ela é, de Sakura, etc. E é muito foda porque ela encarrega ao Shikamaru a missão de resgatar a Sasuke. E ela diz pra ele, é o único Chunin que tá lá, todo mundo tá em alguma missão. E é, ele pede pra ela, eu quero Chunins e Junins na minha equipe. Mas como eu disse, tá todo mundo ocupado e ele precisa chamar os Genins. E ele chama lá o Naruto, Neji, Kiba e Shouji. Que time foda. É muito legal isso. A gente vê que na estratégia do Shikamaru no começo da perseguição, nenhuma estratégia foi formada, apenas divisões de times. 
Uh, tanto pela parte do Shikamaru quanto pelos ninjas do som, vale ressaltar, não tem estratégia. Na medida que os ninjas do som deixam um dos seus para lidar com os ninjas da folha do time do Shikamaru, a folha deixa um dos seus para lutar com aquele do som que ficou e o resto segue em frente. E aí temos as primeiras lutas, né pessoal? Shouji vs Jirobou. Devo dizer logo pra vocês que eu gostei de todas as lutas. É, o Kishimoto ele distribui muito bem os poderes e ele sabe fazer é, com que seja plausível uma criança derrotar um ser tão forte. Shouji vs Jirobou. Ele tem umas pílulas do clã Akmit é, em que aumenta o, o seu chakra. Então ele usa duas dessas pílulas, é muito massa que a gente vê o, o Shikamaru dizendo Amigo, não use a terceira, não use a terceira. Você Não use a pílula vermelha, etc. E aí você fica, né? Caramba, como é que deve ser isso? É bem legal como é preparado o clímax da batalha para o uso dessa terceira pílula. É, com o uso das duas pílulas, a gente vê que o Shoji fica gigante, tal qual seu pai ficou na invasão de Konoha por parte do Orochimaru. Ele lutando lá, muito foda ver o pai do Shoji gigantão. A gente vê que o Shoji também fica, e é por causa dessas pílulas. É massa que você vê que é um, um artifício, um, um, uma arma que o ninja usou para aumentar o seu poder. É de um clã específico, e é plausível ele ter conseguido superar o Jirobou desse jeito. Mas ele ainda não supera o Jirobou com duas pílulas, ele tem que tomar a terceira é a pílula vermelha, ela é ingerida porque o Jirobou também tinha uh, ativado o seu selo no nível 2 e ele é muito forte. Uh, no caso da pílula vermelha, faz com que as calorias do, do, do Shoji se transformem em asas de borboleta. Então ele fica mais magro, o chakra cresce num nível absurdo e ele consegue derrotar a Jirobou de vez, mas ele fica num estado crítico. Bem legal que apesar dele ter usado um artifício, uma arma e derrotado um vilão tão poderoso, ele ainda assim, com esse esforço todo, usando essa arma, ele também cai. Uh, a gente também vê Neji vs Kidomaru. Essa luta foi muito foda. Neji já teve vários destaques é, no Exame Chunin, etc. Mas eu queria ver ele de novo. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando Shikamaru escolhe o Neji para uh, complementar a sua equipe. A luta já começa muito bem pela parte do Neji, é, porque com o Byakugan e o Punho Gentil, ele já está dando um trabalho muito grande para o vilão. Que Domaru aí começa a atacar ele à distância com as flechas que ele cria a partir das teias de aranha é, que ele conjura né, do seu corpo. É bem estranho a forma do, do Kidomaru, é uma forma meio assustadora. E ele descobre um ponto cego no Byakugan, a terceira vértebra da coluna é um ponto cego. E para garantir a precisão, ele ainda fixa uma teia de aranha ali uh, no Neji, que permite, porque com o punho gentil desviando dessas flechas, é, ele usa o seu chakra para danificar os órgãos internos do Kidomaru. Muito foda, velho. você vê o Kidomaru sofrendo lá. Uh, e depois ele fecha os pontos de chakra do Kidomaru, matando ele no final. E Neji também fica no estado crítico. Porra, o Shouji, você tem aquela vibe de beleza, o Shouji era um pouco fraco, mas até o Neji ficou no estado crítico. Então, porra, esses vilões. Enfim, vamos para as próximas lutas. E as próximas lutas acontecem ao mesmo tempo. Não é como se um do som ficasse para lutar com o da folha e o resto segue em frente. Não. Sakon e Tayuya ficam para lutar contra Kiba e Shikamaru. Então temos Kiba e Akamaru, o seu cachorrinho, versus Sakon e Ukon. Posteriormente descobrimos essa filha da potagem aí do Sakon, né? Mas se o Kiba luta em dupla com seu cachorro, nada mais justo do que enfrentar dois ou não, né? Porque puta que pariu, dois ativando o selo é muita coisa. E o Shikamaru versus Tayuya. Muito foda essas lutas. É, as lutas, como eu disse, são ao mesmo tempo. E vemos a chegada de um quinto elemento portador desse selo. Muito importante notar que o Orochimaru não, ele perde a paciência e troca de corpo. Já ele ia trocar para o corpo do Sasuke, mas ele decide trocar para um outro corpo lá. E o Kimimaru, que é o quinto ninja... É, do Sona né, chega aí para ajudar os outros quatro. 
O Orochimaru diz que o Kimimaru é mais forte do que os outros quatro juntos. Puta que pariu o nível de poder desse cara. É, e, enfim, Naruto vai atrás desse cara, porque o Kimimaru leva o, o, a bacia lá, aquele pote que tá o Sasuke uh, dentro. Enfim, Kiba e Akamaru contra Sakon e Okon fazem um belíssimo trabalho. É incrível, mas antes do golpe final eles estão lá mandando né, juntos o Garouga. É incrível esse jutsu. É, mas antes do golpe final, Sakon se divide em dois. Esse Akon é o seu irmão que reside no corpo dele. É muito macabro a, a, essa vibe. Os jutsus conhecidos pelos vilões. Uh, e ambos eles ativam o nível 2. São dois caras no, com selo nível 2 ali. Fortes demais para a união do Kiba e do Akamaru. Tem uma hora que Sakon ou Kon, eu não sei qual dos dois, ele entra no corpo do Kiba. Mas é o seguinte, ele diz, pô, você agora não vai conseguir se machucar, eu vou te matar por dentro. Puta que pariu. O Kiba enfia uma faca nele mesmo pra expulsar o Sakon barra o Kon. E ele sai do corpo lá, sofrendo uh, do Kiba. Muito foda, acho uma atitude muito de ninja. O cara, porra, foda-se minha vida, eu tenho que derrotar esse cara. É, enfim, a Kamaru, o cachorrinho, né, tá lá machucado. E Kiba foge pela correnteza de um rio próximo ali com uh, o seu pet. <risos> Enfim, o Shikamaru, ele tá fazendo um trabalho excelente com o Tayuya também, mas ela é muito inteligente perante as estratégias do nosso Ninja das Sombras. É, ele conjura, né, pra falar em sombra, ele conjura esse seu jutsu lá, a sombra, mas não tá surtindo muito efeito. A Tayuya, a Tayuya é bem trava-língua esse nome dela, é, ela consegue conjurar três criaturas gigantes, você já fica pensando, puta merda, fudeu. Porque a gente sabe que o forte do Shikamaru é estratégia, é um ninjutsu, mas não taijutsu. Então com essas três criaturas aí, você fica temendo pela vida uh, do Shikamaru. Só que ele consegue sacar a vibe do controle desses, dessas três criaturas que ela invoca é, pelo som da flauta dela, né? Ela tá lá tocando e ele se liga no movimento dos dedos da flauta dela e consegue driblar as invocações, é, pega a, as três invocações com a sua sombra e beleza, velho. O melhor que tem no xadrez japonês é usar as peças do inimigo contra ele mesmo. Muito foda essa frase do Shikamaru e não adianta de nada porque ela né, faz o óbvio, ela faz ele sumir, ela desconjura os três. Ele ainda consegue prender na técnica da sombra, a Tayuya, prende o pescoço dela na técnica da sombra mas o chakra dele já tá diminuindo e ele não tá mais conseguindo prender ela. A sombra vai se esvaindo do corpo dela, que já tá com o selo no nível 2. E estamos tendo ao mesmo tempo Naruto vs Kimimaru. Eu fiquei temendo muito pelo Naruto, porque beleza, ele é forte em Taijutsu, aprendeu Rasengan. Mas o fucking Kimimaru, ele é muito forte! Mais uma vez, o cara é mais forte que os outros quatro ninjas do som juntos. Porra! E a gente vê o trabalho que eles estão dando pro Shoji, pro Neji, pra Okiba, etc. O Naruto já vai atacar com tudo, com os seus clones, né? O Kagebushin e o Jutsu. É, e nem o Chakra da Kyubi, nem os Kagebushin são para, para o, o Kimimaru, né? Uh, Sasuke sai do vaso, finalmente, né? E decide continuar andando por conta própria. Você vê o quanto, segundo o Neji, né, o Sasuke está adentrando a escuridão. Muito foda esse painel com o Neji falando isso e o Sasuke, o Sasuke sendo é, engolido pela escuridão. É bem triste isso. E ele vai, Naruto pede para ele voltar, ele ainda dá um risinho e vai embora. Kimimaru aproveita essa chance para matar Naruto como se tivesse que aproveitar alguma chance, né? Porque pô, o cara é muito forte, com certeza ia conseguir matar Naruto ali. Só que, velhos, ele é salvo pelo fucking Rock Lee, que chega lá, velho. Foda demais essa lance do Rock Lee, velho. E temos Rock Lee versus Kimimaru. Que momento, pessoal. É incrível. Porra, velho. O Lotus da, da, da Vila da Folha chegou. Porra! Rock Lee, que até agora é meu personagem preferido ao lado do Shikamaru. Eu fiquei louco com a aparição dele. E aí você vê que Lee e Kimimaru eles estão pau a pau no Taijutsu. Ah, eu achei meio roubado o Rock Lee conseguir empatar com ele, etc. Lembremos que o cara é expert no Taijutsu. O cara é foda e ele só sabe isso, então ele focou o treinamento é, dele no Taijutsu. É, e aí Lee toma um remédio. É bem engraçado que ele, peraí que eu vou tomar um remédio. É foda, velho, o cara tá na luta mortal. E ele na verdade toma saque. É 
foda, caralho! O Gai chega lá, né? A gente vê o que tá acontecendo na Folha. E o Gai chega pra Tsunade. Cadê o Rock Lee? Não, não acredito que ele foi embora. Eles ficam tensos, etc. Ele, porra, o remédio dele tá aqui. Então ele levou saque. É, Tsunade, ele não pode ter levado saque, não. Por quê? Porque a gente vê que quando ele toma o saque, a gente descobre que ele é um enzime lutador dos punhos bêbados, velho. Muito foda. Ainda quero ver uma luta do Rock Lee. Sabendo que ele tá usando a técnica dos punhos bêbados Porque aqui ele não tava sabendo E ele consegue superar Kimimaru ao ponto do vilão apelar Pra dança das camélias, que já é um golpe avançado pra ele Mas o Lee ainda consegue lutar de boa mesmo com esses golpes do Kimimaru E é bem importante a gente frisar que essa, a técnica do Kimimaru é muito macabra também Além da aparência, ele luta controlando os ossos, as costelas dele se abrem, ele usa as falanges, os ossos dos dedos dele pra, pra dar tiro de bala. É, é meio tenso isso aí, você vê que aquilo tá saindo do seu corpo, tá quebrando, reconstruindo o corpo ao mesmo tempo. É muito foda. Hum, e onde é que estamos aqui? Kimimaru ainda apela pra o selo no level 1, porque ele tá vendo que não tá conseguindo superar o Taijutsu do Rock Lee. E aí sim ele supera, e quando vai matar o Rock Lee, os fudendo ninjas da areia chegam que do caralho, pessoal! Eu fiquei louco nessa hora, o Gaara chega na luta do Rock Lee protegendo com areia, o que foda isso! Temari chega na luta do Shikamaru, acho que ainda vai ter alguma coisa entre esses dois, hein? E na luta contra Tayuya, e o Kankuro chega na luta de Kiba contra Sakon e Akon, muito foda essa chegada deles, eu vibrei demais, e vamos lá que os ninjas da areia chegaram! E aí pessoal, é festa. Kankuro basicamente prende ambos, Sakon e Akon num vaso gigante, e usa seu novo boneco, Kuroari, pra fazer um pula pirata em vez, né? Pula pirata vocês sabem, né? Pega aquele amiguinho despretensioso lá e... Pum! Dá um pula pirata no cu dele, eita, sacanagem. Mas enfim, aquele brinquedinho do pula pirata, vocês sabem qual é, né? Ele usa um inverso, velho, e manda um monte de facada lá. É bem cruel a técnica do, do, do Kankuro, e ele mata o Sakon e o Kon, é, que já estavam fundidos nessa hora. Foda, é... A areia não tem piedade, do caralho. Temari, ela usa o vento como arma. Logo, ela é uma predadora natural da técnica da Tayuya, que luta com o som. É, Shikamaru vai explicando né, os poderes da Tayuya para Temari, enquanto a inimiga tá lá escondida. E assim que, que Tayuya volta, Temari usa uma técnica de invocação que eu achei bastante pertinente de acordo com os poderes dela. É tipo um Kamaitashi, é, é um monstro do folclore japonês, que usa o vento para cortar. Achei muito foda isso. E ela detona Tayuya e corta as árvores da floresta inteira. Caralho, pense numa mina contra o meio ambiente, essa Temari aí. Mas enfim, na parte do Gaara eu já fiquei bem aliviado, porque Temari e Kankuru já resolveram as situações do Kiba e do, do Shikamaru. E tá lá o Gaara defendendo o Rock Lee. É muito legal que eles já brigaram antes, então é bem legal o Gaara ter defendido o Rock Lee. E pegando o Kimimaru, né, que é forte, aí sim fica bem mais plausível, o poder do Gaara é imenso. É, Gaara consegue impor a sua areia aos ataques físicos do, do Kimimaru, mas o cara ativa o nível 2 do selo dele e aí não tem mais areia de Gaara. É, Gaara usa ataques como aquele caixão pulverizador que esmaga a pessoa por dentro, mas mesmo assim não adianta. Kimimaru ele começa a falar de uma doença terminal que o clã dele tem, ele é o último do clã dele, e ele dá de tudo no ataque dele, ele, o selo nível 2 ele parece um dragão, e ele cria uma floresta de ossos lá é, pra... <coughs> É, no caso, tentar matar o, o, o Gaara e o Rock Lee de todos os ângulos possíveis. Eles ainda ficam numa nuvem de areia ali se protegendo e finalmente quando o Kimimaru vai matar o Gaara com uma broca de osso gigante, esse golpe a gente já viu que mataria o Gaara, ele morre da doença terminal. Caralho, eu achei essa a única saidinha meio... Kishimoto! Mas eu ainda curti isso daí, é... foi bem foda, foi bem aquele momento, o clímax, o cara morreu ali, foi bem poético, a floresta de ossos da técnica dele, etc. Mais uma vez, reitero o equilíbrio de poderes que o Kishimoto nos traz na obra até então, até esse arco, é incrível, eu acho foda demais como ele distribui os poderes. E temos, né, pessoal, o clímax maior desse arco do resgate de Sasuke, que é Naruto vs Sasuke. Porra, o que falar dessa luta, hein? Vimos, depois de um começo de confronto entre os dois, alguns golpes pra lá, outros golpes pra cá, 
Vemos finalmente o passado de Sasuke envolvendo o Shiha e Itachi. Itachi mata todo o clã, inclusive os pais, e deixa o Sasuke vivo. Quer me matar? Me supere. Porra, velho. É envolto em muito mistério. Você realmente vê uns traços de ódio ali no, no, no Itachi. Me pareceu muito filha da puta, mas... Eu quero ver se tem algo por trás disso. Porque Kishimoto é bom nas narrativas, a gente tá numa obra que existe genjutsus e outras coisas, então... É, lembrando pra vocês que eu li Naruto mais ou menos até esse momento, e tudo pra mim vai ser novidade. Os próximos reviews que eu vou trazer pra vocês serão repletos de surpresa da minha parte. É, a gente também é explicado é, sobre o Mangekyo Sharingan. Para obtê-lo, você precisa matar o seu melhor amigo. Foi o que Itachi fez para obter o Mangekyo Sharingan. Ele matou o seu amigo lá. É por isso que os ninjas estavam investigando ele no passado de Sasuke, etc. E Sasuke diz para Naruto que Naruto é o seu melhor amigo. E por isso ele vai matar o caralho. Como você vai do céu ao inferno numa frase só dita pelo Sasuke? Porque é muito linda a amizade dos dois. Ele reconhece que Naruto é o melhor amigo dele, mas ele vai matar Naruto porque ele quer poder. Caralho, Sasuke imbecil! E aí a briga é pesada, pessoal. Naruto chora lá, ele não tá é, dando braço a torcer, ele não quer perder a fé no amigo dele. Sasuke ativa o selo nível 2 e Naruto desperta muito da QB dentro dele. Os dois brigam e tem o, o clímax de golpe máximo, que é o Rasengan, com todo esse poder ativado do lado de cada um, contra o Shidori. E Sasuke ganha. Muito foda, né? Que a gente viu no começo do arco, no começo desse vídeo, Naruto ganhando, arrombando uma caixa d'água e até assustando o Sasuke. Mas no final, por um pouquinho, o Sasuke ganhou do Naruto. Mas ele decide não matar o seu melhor amigo. Ele diz, pensando em Itachi, que vai ganhar os seus poderes por conta própria. E foda-se. A situação é muito triste, realmente. Kakashi chega lá, é, ele descobre né, que Naruto foi para essa missão, ele anteriormente tinha mandado os seus cachorros atrás, ele acha o corpo do Naruto lá e leva para a Vila da Folha, o Kakashi muito triste com a situação. É, enfim, o Neji anteriormente falou, né, eu citei nesse vídeo já, que o Sasuke estava sendo engolido pelas, engolido pelas trevas. E no final, a gente vê o Sasuke adentrando a floresta, continuando seu caminho, e as trevas nos painéis cada vez mais, é, engolindo o personagem Sasuke. Muito foda como o Kishimoto trabalha a narrativa e a quadrinização é, do seu mangá. E aí, pessoal, missão fracassada. Ninguém conseguiu resgatar o Sasuke no final das contas. E aí, com o fracasso da missão, Shikamaru chora. É a primeira vez que eu vejo o personagem desabar. Muito legal. É... E é bem foda você ver que, apesar de todos os esforços, apesar das vitórias que eles tiveram contra os ninjas do som, contra o Kimimaru, etc., a união da Vila da Areia e da Folha, muito legal a gente saber que a Vila da Areia está unida com a Vila da Folha, no final o objetivo da missão era um só, resgatar Sasuke e trazer ele de volta para a Folha. Fracasso. Ele conseguiu. Embora. Sakura descobre a notícia, mas Naruto ela tá disfarçando lá, não, não, tudo bem, Naruto. Porra, Sakura deve estar tá muito triste nesse momento. E o Naruto, ele diz que é, ele fez uma promessa pra vida inteira e que ele ainda vai trazer o Sasuke de volta. Muito legal por parte do Naruto. E o Jiraiya, mais tarde, a sós com o Naruto, ele fala que essa ideia de trazer o Sasuke é a ideia de um tolo, que ele precisa amadurecer, etc. E o Naruto responde muito foda. Uma criança daquela idade, ouvindo um conselho de um Sanin, Responde da seguinte maneira, se atrás do seu amigo é viver como um tolo, eu viverei como um tolo. Eu sou o maior dos tolos. Muito foda! E Jiraiya decide treinar Naruto por três anos. Porra! Se a gente viu o avanço do Naruto durante uma semana aprendendo o Rasengan, imagine com três anos, hein, pessoal? É, Tsunade fica a cargo de treinar a Sakura, muito legal isso, porra! A gente vê que a Tsunade tem um grande poder físico, Taijutsu é forte com ela, então a gente pode ver que a Sakura ela deve virar uma ninja médica, massa, e uma ninja muito forte também no que se refere ao Taijutsu. Mas pessoal, o que importa, o que mais importa desse arco é que Rock Lee voltou, porra! Eu tô muito feliz com isso, velho. Orochimaru, é muito importante a gente observar isso, que eu falei também no meio do review, Orochimaru trocou de corpo durante as lutas. 
Então ele precisa esperar três anos para possuir um próximo corpo. Então Sasuke está salvo até lá. Enfim, o derradeiro final é os nove da Akatsuki se reunindo. Puta que pariu! A gente vê Itachi, Kizami ali na, na penumbra e mais os outros sete. E eles decidem apressar os seus planos. Porra! Galera, enfim, o próximo arco será revisado aqui pelo Oblu. O sexto arco será os contos de Kakashi. Será sobre o passado de Kakashi e vai dos capítulos 239 ao 244. Então, leiam o arco pequeno, a gente vai revisar aí. É, acho que ainda semana que vem a gente está trazendo esse arco para cá. Em 2016, Naruto Shippuden, dois anos e meio depois, vamos revisar os arcos, os arcos de Naruto mais velho. Muito obrigado por estarem acompanhando os reviews de Naruto. Vamos fazer review de Boruto também, hein? E galera, no ícone de informações estão os últimos vídeos, dê o seu joinha aqui nesse vídeo que é muito importante para a evolução do canal. Se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se que ainda vai vir muito mais Naruto, Boruto e revisamos diversos outros mangás. Até a próxima galera!